السلام علیکم و رحمت اللہ پریو شکتی بندرا ایز ایکاؤنٹنگ این اصر کلاس ہے تمہارے شاگتم اس کے امرا ایم بی اے فائنل ایر ایر اسٹریٹیجک منیزمن ایکاؤنٹنگ بوئی ایر چاپٹر فائب جی چاپٹر ایر نام ہو چھے کوالٹی کوسٹنگ ٹوٹرال کوالٹی منیزمن اینڈ منیزمن ایکاؤنٹنگ سیسٹم ای چاپٹر ایر پر اس کا مدر تیتیو کلاس نہیں آشنا एर आगे प्रथम क्लस क्वालिटी कस्ट रिपोर्ट क्या देखिए द्वित क्लस हिडन लस नहीं आलोचना कर धारावाहिकत आज के मीम चार्ट रेन चार्ट नहीं आलोचना करब तो आज के तुम्हारे देखो कि भाव मीन चार्ट रेन चार्ट आकते हैं एग्लो कि क्योंकुलेशन करते हैं तुम्हारे देखो तो चलो क्लस टी शुरू करी आज के क्लस टी देखले तुम्हारा आशा करी ग्राफ आका नहीं समस्या तुम्हारा थकबे ना इनशाला तो चलो क्लस टी शुरू करी एखे तुम्हारा एक प्रश्न देखते प्रश्न बला आज चेकआउट टाइम एट ए सूपार मार्केट इज मनीटर इूजिंग ए मीन एंड रेन्स चार्ट सिक्स सैम्पल अफ एंड टेन अबजार्भेशन हैव बीन अब टेन एंड सैम्पल मीन एंड रेन्स मीन कम्पिटेड एर मान हे एक सूपार मार्केट चेकआउट टाइम हिसाब कर छा सैम्पल नहीं प्रत्येक सैम्पले दस टा इनफरमेशन छो अर्थात दस टा तथ्य छो दस तथ्य नहीं एक सैम्पल हो दस टा दस टा सैम्पल नहीं सरि दस टा दस टा इनफरमेशन नहीं सैम्पल गठन करो यार अर्थ आसल बोलते कि बुझा इटार अर्थ बुझा जो धरो प्रति दस जन चेकआउट टाइम हिसाब कर सैम्पले लिखे प्रति दस जन चेकआउट टाइम आरोप दस जन चेकआउट टाइम आरोप दस जन चेकआउट टाइम छा सैम्पले टोटाल षाठजन चेकआउट टाइम सैम्पल हिसाब नहीं प्रथम जो दसजुन चेकआउट टाइम टाइम नहीं टाइम टार जो एवारेज जो करी तक से बला है मीन आर ये चेकआउट टाइम टाइम नहींटार जो सब चे बड़ो और सब चे छोट एखे जो डिफारेंसटा से बला है कि रेन्स तरह प्रथम दस जन चेकआउट टाइम गड़ हम थ्री पॉइंट जिरो सिक्स और रेन्स हम पॉन्ट फोर टू ये छा सैम्पल सबगल ही गड़ एवं रेन्स देवा कोश्चन तुम्हारे देवा डिटारमाइन दफार एंड लोअर लिमिट फर मीन एंड रें चार्ट मीन चार्ट रें चार्टर आफार और लोअर लिमिट तैयार करते बी नम्बर ड्र एंड मीन एंड रें चार्ट एक मीन चार्ट रें चार्ट आकते हैं तपर हम जिज्ञेस कर इज द प्रसेस इज कंट्रोल प्रसेस टाइम कंट्रोल की ना इतना कमेंट करते हैं तो चलो प्रथम देखो आफार लिमिट ए लोअर लिमिट क्या निर्णय करते हैं रेन चार्ट मीन चार्ट क्या आकते हैं देखो प्रसेस टाइम कंट्रोल की ना कमेंट दिए दीब तो प्रथम रेन चार्ट मीन चार्ट बेर कर मीन गुरु गर्व बेर करब ये मीन गुरु जो आज मीन गुरु गर्व बेर करब आ रेजर गर बेर करब एखे मीन गर बेर कर लो एवारेज मीन हम एक्स डबल बार एखे जो मीन मान एक्स बार तो एक्स डबल बार दिए प्रकाश कर सूत्र हम सामेशन अफ एक्स बार डिवाइडेड बन एक्स बार मान टाइम जो कर सैम्पल आज सैम्पल दिए भाग कर दी पे जा मीन चारे गड़ा एवारेज मीन पे गलम टोटाल जो मीन मान गो देखो बसाइल देखते तुम्हारा इटे छय दिए भाग कर लेवारेजे गड़ा आसाई हम एवारेज मीन सेम एवारेज रेन्स टाओ बेर एवारेज रेन्स टाइम बेर कर टोटल रेन्स एर जो फल अर्थात सामेशन अफ आर डिवेड बन जो रेन्स गोगुलो जो कर एन दिए भाग कर दीब भाग कर दी एवारेज रेन्स टाओ पे गलम तुम्हारे मीन चार्ट रें चार्ट जो अवश्य तुम्हारे आर बार एक्स डबल बार बेर एवारेज मीन एवारेज रेन्स टाइम बेर नहीं आफार लिमिट ए लोअर लिमिट टाइम बेर करब तो भाव में आफार लिमिट और लोअर लिमिट बेर करते हैं तुम्हारा देखो प्रथम मीन चार्टर आफार लिमिट और लोअर लिमिटे बेर करब एखे मीन चार्ट देखे मीन चार्ट आफार कंट्रोल लिमिट इू सी एल ए सूत्र हम एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार तेल एक्स डबल बारे मान आज तुम्हारा देखते एक्स डबल बारे मान टा देवा आज है थ्री पॉइंट वन जिरो थ्री पॉइंट वन जिरो आर एखे आर बारे मान देवा आ पॉन्ट फोर फाइव तेल एन की नहीं ए टू एर मान टा देवा नहीं टू एर मानटार जो एक चार्ट यूज करते हैं तुम्हारे बेर सर्वशेषे चार्ट कंट्रोल लिमिटर जो चार्ट देवा आो ये कंट्रोल चार्टे ए टू एर मानता नहीं आसते हैं 
তো এখন চলো আমরা সেই চার্টটা দেখে আসি যেখান থেকে আমরা এ টু এর মানটা নিব তো চলো আমরা দেখে আসি সেই কন্ট্রোল চার্ট থেকে এ টু এর মানটা কত এরকম একটা চার্ট তোমরা দেখতে পাবা যেখানে লেখা থাকবে কন্ট্রোল চার্ট ফ্যাক্টর্স তো এখানে আমরা এ টু এর মানটা খুঁজব এখানে এ টু এর মানটার জন্য অনেকগুলো মান দেওয়া আছে এ টু এর জন্য এখন আসলে আমরা কোন মানটা নিব এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় যে এ টু এর আমরা কোন মানটা নিব কারণ এখানে তো এ টু এর অনেকগুলো মান নিতে হবে তো আমাদের এখানে মনে রাখবা যে এন এর মান কত সেই অনুযায়ী মানটা নির্ণয় করতে হবে তো আমরা দেখে আসি আমাদের এন এর মান কত অর্থাৎ প্রতিটা স্যাম্পলে কয়টা আমাদের ইনফরমেশন ছিল সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের এর মানটা নির্ণয় করতে হবে এখানে এন এর মান হচ্ছে টেন এন এর মান হচ্ছে টেন দেখছো তাহলে এখন এই দশের সোজাসুজিতে এ টু এর মান কত আমরা দেখে আসি এই যে টেন স্যাম্পলে গিয়ে দেখো টেন স্যাম্পলে এ টু এর মান হচ্ছে আমাদের কত থ্রি পয়েন্ট পয়েন্ট থ্রি জিরো এইট আমি আবার দেখাচ্ছি এই যে দশের সোজাসুজি দশের সোজাসুজিতে এ টু এর মান এই যে এ টু এর করে এ টু এর মান হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো এইট তার মানে এখানে এ টু এর মানটা বসাবো কত পয়েন্ট থ্রি জিরো এইট এবার আমরা এখানে এই এ টু এর মান এবং আর বার এক্স ডাবল বারের মানটা বসাই দিই আমাদের এক্স ডাবল বার এই যে দেখো পয়েন্ট থ্রি জিরো এইট ছিল মান তো থ্রি জিরো এইট মানে আমরা এইটটাকে যদি এলিমিনেট করে দিই তাহলে এখানে কি হয় থ্রি ওয়ান হয়ে যায় কারণ থ্রি জিরো এইট এইট বাদ দিলে আগের সংখ্যার সাথে কি করতে হবে ওয়ান যোগ করতে হবে তার মানে জিরোর জায়গায় ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে এই জন্য থ্রি ওয়ান লিখেছি থ্রি জিরো এইট লিখলেও অঙ্ক হয়ে যাবে সমস্যা নেই তো এখানে দেখো এক্স ডাবল বারের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর আর বারের মান হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ আমরা এখানে গুণ করে দিয়েছি এবার ক্যালকুলেশন করলে আমরা আফার কন্ট্রোল লিমিটটা পেয়ে যাই আফার কন্ট্রোল লিমিট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি নাইন ফাইভ এবার আমরা যাবো লোয়ার কন্ট্রোল লিমিটে লোয়ার কন্ট্রোল লিমিটের সূত্রটাই শুধু আফার কন্ট্রোল লিমিটের যে সূত্র লোয়ার কন্ট্রোল লিমিটের সূত্র কিন্তু একই আফার কন্ট্রোল লিমিটের যে সূত্র লোয়ার কন্ট্রোল লিমিটের সূত্র একই শুধু এখানে প্লাসের জায়গায় কি হবে মাইনাস তো দিবা তাহলে আমাদের মান তো আগের মতোই আছে শুধু প্লাসের জায়গায় আমরা মাইনাস বসাই দিলে তাহলে আমাদের মানটা চলে আসে টু পয়েন্ট হচ্ছে লোয়ার কন্ট্রোল লিমিট তাহলে আমরা মিন চার্টের জন্য কন্ট্রোল লিমিটটা পেয়ে গেছি এবার আমরা চলে যাব রেঞ্জ চার্টে এবার আমরা রেঞ্জ চার্টটা এখানে করব যেহেতু আমাদের জায়গায় তোমাদের একই সাথে আমি প্রশ্ন এবং সলিউশন দেখাচ্ছি সেই জন্য আমরা যেখানে একটু স্থান পাচ্ছি ওখানে দেখা দিচ্ছি এবার আমরা রেঞ্জ চার্টটা বের করব তোমরা খাতায় সিরিয়ালে করবা এখানে আমরা রেঞ্জ চার্ট দেখাবো এই রেঞ্জ চার্টটা আমরা কিভাবে করব দেখো আফার কন্ট্রোল লিমিটের সূত্র হচ্ছে ডি ফোর আর বার ডি ফোর আর বার এটা হচ্ছে আফার লিমিটের সূত্র তাহলে এখন ডি ফোর এর মানটা কোথায় পাবো তাহলে আমাদের আবার চলে যেতে কত হবে কোথায় আমাদের আবার যেতে হবে সেই কন্ট্রোল চার্টে ওইখানে আমরা ডি ফোর এর মানটা পেয়ে যাব এই যে আমরা এখানে কন্ট্রোল চার্টে চলে আসলাম এখানে দেখো এই যে ডি ফোর লেখা আছে ডি ফোর এর আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল দশটা সেই জন্য আমরা এখানে দশটা স্যাম্পল এর ঘরে দেখবো এখানে কত ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট এই মানটা নিয়ে আমরা ডি এর জায়গায় বসাই দিব তাহলে আমরা এখানে ডি এর জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট বসাইছি আর আর বারের মান তো আমাদের আছেই পয়েন্ট ফোর ফাইভ আর বারের মানটা গুণ করে দিলে আমরা পেয়ে যাই পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান এবার আমরা দেখবো লোয়ার লিমিট লোয়ার লিমিটের সূত্র হচ্ছে ডি থ্রি ইন্টু আর বার ডি থ্রি ইন্টু আর বার এবার ডি থ্রির মানটা কোথায় পাবো আমাদের সেই চার্ট যেতে হবে এই চার্টে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ডি থ্রি দেওয়া আছে সেই ডি থ্রির মানটা কত আছে দশের ঘরে পয়েন্ট টু টু থ্রি এই পয়েন্ট টু টু থ্রি নিয়ে আমরা ডি থ্রির ঘরে বসাই দিব এবার আমরা এখানে পয়েন্ট ডি থ্রির ঘরে এখানে পয়েন্ট টু টু বসালাম আর এখানে আর বারের মান তো আগের মতোই আছে তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসছে পয়েন্ট জিরো নাইন নাইন তাহলে লোয়ার কন্ট্রোল লিমিট হচ্ছে জিরো নাইন নাইন এবং আফার কন্ট্রোল লিমিট হচ্ছে পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে লোয়ার কন্ট্রোল লিমিট আফার কন্ট্রোল লিমিট বা রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান আমাদের শেষ হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাব রিকোয়ারমেন্ট বিতে আমরা মিন চার্টটা আঁকবো এবং রেন চার্টটাও আঁকবো তাহলে চলো আমরা দেখে আসি মিন চার্ট এবং রেন চার্টটা আমরা কিভাবে আঁকবো মিন চার্ট এবং রেন চার্ট আঁকার আগে আর একটা কথা বলেনি তোমাদের অনেকের কনফিউশন স্যার এই চার্টটা আমরা কি করব এই চার্টটা তো আর পরীক্ষার হলে কোথায় পাবো আমরা তোমরা এই চার্টটা পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতে পারবা তবে তার আগে তোমাদের কলেজের একজন শিক্ষকের দ্বারা এটা যদি সপ্তাহিত করে নাও তাহলে কোনো সমস্যা হবে না এই চার্টটা তোমরা পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতে পারবা কোনো সমস্যা নেই এই মিন চার্টটা আঁকার জন্য একটা গ্রাফ নিলাম এই গ্রাফে আমরা মিন চার্টটা এঁকে দেখাবো তো মিন চার্টটা আঁকার জন্য আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা পাশে রেখেছি সাথে সাথে আমাদের অ্যাভারেজ মিনের যে মানটা সেটা আমরা রাখছি
তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে ছয়টা স্যাম্পল আছে এই ছয়টা স্যাম্পলের মান আমরা বসাই দিছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বসাই দিবা এখন আমরা ওয়াই এক্সিসে এই মানগুলো নিব এখন ওয়াই এক্সিসে কিভাবে আমরা মানগুলো নির্ণয় করব তো মনে রাখবা ওয়াই এক্সিসে এমনভাবে মান নিতে হবে যেখানে আমাদের থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি থেকে সর্বোচ্চ মান থাকতে হবে এবং সর্বনিম্নে আমাদের মিনিমাম থাকতে হবে কত টু পয়েন্ট নাইন সিক্স তো আমি যদি এখানে টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ থেকে শুরু করি এবং এখানে যদি থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরোতে শেষ করি তাহলে হয়ে যাচ্ছে তো টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ থেকে আমি পাস করে বাড়াই নিব তাহলে আমি এখানে নিচ্ছি টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ যেহেতু টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ নিলে আমার টু পয়েন্ট নাইন সিক্সটা লোয়ার লিমিটটা কভার করে দিচ্ছে এরপর আমরা টু টু পয়েন্ট নাইন ফাইভের সাথে আরও যদি পয়েন্ট জিরো ফাইভ বাড়াই দিই তাহলে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি পয়েন্ট টু জিরো থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে এখানে যেহেতু থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি হচ্ছে আমার আফার লিমিট তো আমি এখানে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ পর্যন্ত নিয়েছি তাহলে কীভাবে ঘরটা নিয়েছে তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা দেখবো যে এখানে যে ছোট ছোট পাঁচটা গড়ের অধীনে কত মান আছে আমরা একটু দেখি আমরা এখানে লিখে নিব ও এক্স এক্সিস যেখানে ও এক্স এক্সিসে এই যে নিচের যে ও এক্স এক্সিস এখানে আমাদের প্রতি পাঁচটা গড় অর্থাৎ এখানে পাঁচটা স্কোয়ার এই পাঁচটা স্কোয়ার মিলে হয়েছে কত ওয়ান ইউনিট এক কারণ এখানে প্রতি পাঁচ গড়ের মান এক আর এখানে হচ্ছে আমাদের প্রতি পাঁচ গড়ের মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ তার মানে প্রতি একটা গড়ের মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান অর্থাৎ এখানে একটা গড় গেলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান করে বাঁধতে থাকবে এটা তোমরা লিখে দেবে এখন এখানে আমরা সর্বপ্রথম আমরা আফার লিমিটটা আঁকবো তো আফার লিমিটের মান কত থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি বা টু ফোর অর্থাৎ টু ফোরের একটু নিচে তো আমরা জানি এখানে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ টু ফাইভের এক গড় নিচে কত হবে থ্রি পয়েন্ট টু ফোর হবে তো থ্রি পয়েন্ট টু ফোরের একটু নিচে আমরা এখানে আফার লিমিটটা আঁকলাম থ্রি পয়েন্ট টু ফোরের একটু নিচে কারণ যেহেতু থ্রি পয়েন্ট টু নাইন ফাইভ এই জন্য আমরা একটু নিচে আঁকলাম আফার লিমিটটা এরপর আমরা আঁকবো লোয়ার লিমিটটা টু পয়েন্ট নাইন সিক্স তাহলে টু পয়েন্ট নাইন সিক্স মানে ছিয়ানব্বই তার মানে টু পয়েন্ট নাইন ফাইভের উপরে একটু উপরে করে আঁকবো আমরা এই যে টু পয়েন্ট নাইন ফাইভের একবার উপরে বা একটু উপর দিকে আমরা এল সি এলটা আঁকলাম এরপর আমাদের যে অ্যাভারেজ মিনটা আছে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন এই সেন্ট্রাল লাইনটা আমরা এখানে রেখে দেব থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো কোথায় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরোটা আছে এখানে আমরা এখন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরোটা এখানে রেখে দেব এটা তোমরা ডট 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 দিয়ে দিবা থ্রি সি এলটাকে রেখে দিলে হয়ে যাবে এখন আমাদের যে কাজটা হচ্ছে আমাদের যে মিনের অ্যাকচুয়াল মানগুলো আছে এই মানগুলো আমরা এখানে বসাবো এই গ্রাফে একে আছে থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স তাহলে থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স কোথায় থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভের এক গোর উপরে আমরা এখানে এক্স স্যাম্পল নাম্বার ওয়ান ওই ওয়ানের জায়গায় আমরা এখানে থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্সে অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভের উপরে এক গোর উপরে এ দেখো এক গোর উপরে কিন্তু আমরা আঁকছি থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স এরপর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ স্যাম্পল টু তে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কোথায় আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আছে এখানে আমরা এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভটা আঁকবো এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তারপর আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তিন নম্বরে তিন নম্বরে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কোথায় এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরোর এক গোর উপরে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এরপর আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি চার নম্বর স্যাম্পল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি কোথায় এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরোর উপরে এক গোর উপরে যদি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এখানে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তাহলে আমরা এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আঁকি এরপর থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স এটা তো আগের মতোই থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্সটা আগের মতোই এখানে আঁকবো আমরা তারপর থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন জিরো নাইন মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো এক গুণ নিচে হচ্ছে জিরো নাইন এখানে আমরা জিরো নাইনটা আঁকবো এবার আমরা এখানে মার্কিং করে ফেললাম এবার আমরা এগুলোকে হাতে জোড়া লাগাই দিব প্রত্যেকটা বিন্দু এঁকে দিব এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত মিন চার্ট এভাবে মিন চার্টটা তোমরা এঁকে দিতে পারো চাইলে এখন আমাদের নিচে আরেকটা কমেন্ট ছিল যে এই প্রসেসটা কি কন্ট্রোল কিনা তোমরা শুধুমাত্র নিচে কমেন্টটা লিখে দিবা আমি কমেন্ট এখানে লিখব না তোমরা নিচে লিখে দিবা যে দেখো এখানে আফার লিমিটের যে সীমা এবং লোয়ার লিমিটের যে সীমা আমাদের একটা পয়েন্টও কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভ্যালুগুলো কিন্তু একটাও আফার লিমিটের উপরে বা লোয়ার লিমিটের নিচে নামেনি তার মানে এখানে এই রেখাটা সম্পূর্ণ কন্ট্রোলের মধ্যে আছে কারণ আফার এবং লোয়ার লিমিটের মাঝখানেই আছে এই জন্য এটাকে বলতে হবে কি দ্য প্রসেস ইজ কন্ট্রোল এটুক লিখে দি
এরপর আমরা নিয়ে যাবো পয়েন্ট নাইন ফাইভ আমরা এখানে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ করে বাড়িয়ে দিয়েছি তোমাদের অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার এটা আমরা কিভাবে বাড়াবো তুমি এখানে যেভাবেই বাড়াও না কেন তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে তবে তোমার সত্য থাকতে হবে তুমি যেটুক যেখান থেকে শুরু করেছো এবং যেখানে শেষ করছো তার মধ্যে কিন্তু এই লেভেলগুলো যাতে চলে আসে যেমন এখানে আমাদের জিরো নাইন নাইন আসে আমি যদি জিরো এইট থেকে শুরু করতাম কোনো সমস্যা নাই কিন্তু জিরো এইট থেকে যদি আমি বাড়াইতে যাইতাম তাহলে এটা আমাদের ঝামেলা হয়ে যেত এই জন্য আমি জিরো ফাইভ থেকে নিয়ে ফিফটিন করে বাড়িয়ে মোটামুটি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে স্টেপটা ওই পর্যন্ত আমরা যেতে পারছি তো এখন আমরা এখানে প্রথমে ইউসিএল থাকবো ইউসিএল হচ্ছে পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান মানে পয়েন্ট এইটি তো পয়েন্ট এইটির এখানে একটু উপরে যদি আমরা এখানে দিই পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান এখানে আমরা দেখো পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান এখানে তোমরা দেখবা যে ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান লিখছি পয়েন্ট জিরো থ্রি ইউনিট কারণ এখানে আমাদের আশি থেকে পঁচানব্বই মানে পনেরো তাহলে প্রতি ইউনিটে তিন করে আছে এই জন্য এখানে জিরো থ্রি লিখে দিয়েছি আপার লিমিটটা বুঝছো এখানে তোমরা দেখো পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান এইট জিরোর একটু উপরে এই জন্য আমরা একটু উপরে লিখে দিয়েছি ইউসিএল এলসিএলটা হলো পয়েন্ট জিরো নাইন নাইন তার মানে এখানে পয়েন্ট জিরো নাইন নাইনের জন্য আমাদের যেহেতু তিন করে আছে পাঁচের পরে পাঁচের সাথে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে কত হবে আট আটের সাথে তিন যোগ করলে কত হবে বারো তার মানে আটের একটু উপরে বারোর নিচে হচ্ছে কি আমাদের পয়েন্ট জিরো নাইন নাইন আমাদের লোয়ার লিমিটটা এখানে আট পাঁচের তিন যোগ করলে আট আটের একটু উপরে নয় নয় দশমিক নয় এখানে আমরা লোয়ার লিমিটটা এঁকে দিলাম আর একটু উপরে দিতে পারলে আমাদের মনে হয় একটু পারফেক্ট হতো তো যাই হোক আমাদের ও লোয়ার লিমিটটা আমরা এখানে যে আটের উপরেই এঁকে দিলাম এই যে আটের উপরে আমাদের লোয়ার লিমিটটা আঁকলাম এবার আমরা সেন্ট্রাল ল্যান্ডটা কত সেন্ট্রাল ল্যান্ডের পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ হচ্ছে দেখো এখানে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের তিন যোগ করলে আটত্রিশ আটত্রিশের সাথে যদি আরও তিন যোগ করে আমরা তাহলে হয় একচল্লিশ একচল্লিশের সাথে যদি তিন যোগ করে আমরা চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশের একটু উপরে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তার মানে পয়েন্ট ফোর ফাইভ হচ্ছে সিএল এই সিএলটা আমরা ডট ডট দিয়ে এঁকে দিব এখন আমরা এখান থেকে রেঞ্জের মানগুলো বসাই দেব রেঞ্জের মান কত পয়েন্ট ফোর টু প্রথমে ফোর টুটা কোথায় দেখো আমরা এখানে দেখি একটু এখানে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের তিন গড় যদি এক গড় উপরে যায় তাহলে তিন বাড়বে আটত্রিশ আটত্রিশের যদি এক গড় উপরে যায় তাহলে একচল্লিশ একচল্লিশের একটু উপরে হচ্ছে পয়েন্ট ফোর টু তাহলে স্যাম্পল সাইজ ওয়ানে আমরা পয়েন্ট ফোর টুটা এখানে আঁকতে পারি এই যে আটচল্লিশের একটু উপরে আমরা এখানে পয়েন্ট ফোর টুটা এঁকে দিলাম এরপর আছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো আমাদের স্যাম্পল টুতে এখানে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পরে এই পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাকলাম তারপর আছে পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর ওয়ানটা কোথায় পড়বে আমরা যদি এখানে পঁয়ত্রিশ থেকে যাই বা পঞ্চাশ থেকে যদি আমরা নামি পঞ্চাশ থেকে যদি তিন গড় নিচে নামি এক গড় নিচে নামি তাহলে আমরা তিন কমবে তাহলে কত সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ থেকে আরেক গড় নিচে যদি যায় তাহলে চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ থেকে আরেক গড় নিচে গেলে একচল্লিশ আমাদের একচল্লিশটা এখানে আঁকতে হবে এরপর আছে ছিচল্লিশ পরে ফোর নাম্বারে ছিচল্লিশ ছিচল্লিশ যদি আমরা একচল্লিশ থেকে এক গড় উপরে উঠি ধরো আমরা যদি পঞ্চাশ থেকে নামি পঞ্চাশ থেকে যদি তিন নামি তাহলে আমাদের হয় সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ থেকে একটু নিচে এই যে এখানে দেবো সাতচল্লিশের একটু নিচে হচ্ছে ছিচল্লিশ তারপরেরটা আমাদের পাঁচে এটাও ছিচল্লিশে তারপরেরটা পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তো আমাদের আগের মতোই এখানে ফর্টি ফাইভে দেওয়া আছে এবার আমরা এটাকে যোগ করে দেব পয়েন্টগুলোকে যোগ করে দেব তাহলে এটা আমাদের রেঞ্জ চার্ট হয়ে গেছে এখন রেঞ্জ চার্টও আমরা দেখি যে আমাদের একটা পয়েন্টও কিন্তু এই যে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট ক্রস করেনি তার মানে এই এইটা এই চার্টটাও কি আছে কন্ট্রোলে আছে যদি তোমাদের চার্টগুলো এরকম আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটের মধ্যেই থাকে তাহলে এটা আমরা বলতে পারবো ইন কন্ট্রোল আর যদি এগুলো যদি কোনো একটা আপার লিমিট ক্রস করে উপরে চলে যায় বা লোয়ার লিমিট ক্রস করে নিচে নেমে যায় তাহলে এটাকে আমরা বলবো আউট অফ কন্ট্রোল তো আশা করি তোমরা এই চার্টটা খুব ভালোভাবেই আঁকতে পারবা এবং তোমাদের এই ক্লাসটা ভালো লাগবে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসটি করার জন্য